Hi students, I am going to see the CBC class 10 to see the important one more questions. Parunga, find the values of k for which the equation has real and equal roots. Abdeen, real and equal roots are the question. Real and equal are the discriminant value 0. Arukumbo. The discriminant is d is equal to b squared minus 4ac इद वड़ वाल्यू वंदु यप्पल्ला equal to 0 वारको अप्पदा वंदु roots are real and equal roots अप्डियें सुलुवांगे इद greater than 0 ना real and distinct उन सुलुवांगे less than 0 ना no real root नु सुलुवांगे अधा basic condition इदा नम्मलोड कुड़तरक condition real and equal इपपो कुड़तरक equation लेरुन्द a, n, b, n, c, n, n कान Normal or quadratic equation or general form ax squared plus bx plus c. x squared ka pakadlar ka number da a, yeh number illa na 1 and put no. x squared a illa na 0 adha nama linear equation ko poidu a andre a odu value 1. b andre the x ka pakadlar ka terms. Inge x ka pakadlar 5k erki, inge x pakadlar b erki. B is 5k. Remaining is the term C. So, C is the value of the question. C is the remaining element 16. So, C is the value of 16. Now, we have the moon value. We have to substitute the moon value. B squared. B is the value of 5k. So, 5k squared minus 4 into A into C. 4 into A is the value of 1. C is the value of 16 equal to 0. So, if you square the square, 5a square is 25. K was square panning na K square minus 16 fours are 64. Idu multiple by 1 panna idu me change aga. 1 fours are 4. 4 into 16, 64 da. Equal to 0. Minus 64 and the book at 3 pona plus 64 kadekyom. Eldi ache. Multiplar ka 25 and the book at 3 pona division la pogo. 64 by 25. स्क्वायर आंदा पगम पोना रूट आगो अप केस इक्वल टू रूट ऑफ 64 बाय 25 64 अब डी इंटर दबाने 8 8 सारो डे वैल्यू 25 इंटर दबाने 5 5 सारो डे वैल्यू रूट लर इंटर नंबर ओरे मर ना वो अंदो नंबर वैल्यू इंटर रोना मैं रूट लर इंटर वैली ला ओरा ओर नंबर को प्लस माइनस इंटर � Next up, write the value of cot squared theta minus 1 by sin squared theta and put it in the answer. If you know the basic value of 1 by sin theta and put it in the value of 1 by sin theta and put it in the value of 1 by sin theta and put it in the cosecan theta and put it in the cosecan theta and put it in the sin reciprocal. If you know this, cot is used to be identity. We know the identity of 1 plus cot squared theta and put it in the cosecan squared theta. So, இது ரெண்டு தெரிஞ்சல் answer பண்ணியில்லாம். இங்கு already cot squared theta இருக்கு, அப்படியிருக்கட்டும். minus 1 by sin squared என்றுது நாம் என்ன நில்தில்லாம். cosecan squared நில்தில்லாம். So, cot squared theta minus cosecan squared theta நான் கடிக்கிது. இதுதான் நம்மும் நல்ல தெரிஞ்ச identity. இந்த identityல plus cot squared அந்த புகம் போனா என்னாகும். minus cot squared அகப்போ. 1 is equal to cosecan squared theta minus cot squared theta என்றுது நம்மும் நல்ல தெரிஞ்ச ஒரு பார்ம்லா. இது வந்து basic identity. cosecan squared लेंदு cot squared minus पन्ना answer plus 1 वरू. அனை இங்க என்ன வந்திருக்குனா cot लेंदு cosecan लेंद minus आயிருக்கு. அப்படினா இந்த cosecan இந்த பக்கம் வந்திருக்கு. அப்ப இந்த plus 1 அந்த பக்கம் போனா minus 1 आயிருக்கும் சொல்லாம். இல்ல identity ओட place இங்க மாறி வந்திருக்கு. minusல இருக்கு முது terms மாத்தியலுதுன if sin theta is equal to cos theta then find the value of 2 times tan theta plus cos squared theta वड़ value एन्न अप्डियें केट्रिकांगे sin theta is equal to cos theta इद वड़ basic एन्न परंगला sin theta वो cos theta वो same आरुक्र वोर प्लेस sin theta वोड़ value वो cos theta वोड़ value वो एन्न अंगल इकोल आरुक्क परंगे 45 degree लेदा इकोल आरुक्को एन्न उंगर இதுவுடு 60 இதுவுடு 30 equal ஆர்க்கும் அனா, ரெண்டு பேருடு same angle, same answer வருது உந்து 45 degreeலதாம் வரும் அப்பு sin theta உன் cos theta உன் equal ஆ இருக்குன்னும் உள்ளனாலே அதுவுடு basic major condition theta உந்து 45 degree அருக்குன்னும் அப்படியின்றுதுதாம் அப்பு theta is equal to 45 இன்னும் குடுக்கரக்கு பதிலாதாம் உன் sin theta is equal to cos theta உன் குடுத்திருக்காங்க 
டூ டைம் டேன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ்கோயட் தீட்டாவோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எங்கெல்லாம் தீட்டா வருதோ அங்கெல்லாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஸோ டூ இன்ட்டு டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் காஸ்கோயட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் உங்களோட கொஸ்டின் இப்போ ஸோ எழுதியாச்சு டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேபிள் வேல்யூ ஒன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இது டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட வேல்யூ ஒன் பை ரூட் டூ இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஒன் பை ரூட் டூ போட்டு ஸ்கொயர் போட்டுருங்க டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ தான் இதை ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் வரும் ஒன் ஒன்ஸ் ஆர் இதை ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் இது வெறும் டூ ஆகிடும் அப்போ டூ அண்ட் ஹாஃப்னு கிடைக்குது அதாவது எல்சிஎம் எடுக்கணும்ல டூ டூ ஸார் ஃபோர் ஒன் ஒன் ஸார் ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னு சொல்லலாம் இல்லை இங்கே ஒன்று இருக்கிறதுனால டூ டூ ஸார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் பை டூனு நீங்கள் டைரெக்டாகவும் எழுத முடியும் இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இஃப் என்த் டேம் ஆஃப் அண்ட் ஏபி வந்து டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருந்தால் டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருந்தால் வாட் இஸ் த சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்த் டேர்ம் அப்படின்றத நம்ம வந்து எப்படி எழுதுவோம்னா ஏஎன் ஏஎனோட வேல்யூ டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருந்தால் சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதாவது எஸ் த்ரீ கேட்குறாங்க அதான் சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸ் இது ஜஸ்ட்டு ஒன் மார்க்கு தான் நீங்கள் எஸ் அண்ட் ஃபார்முலாலாம் எழுதி அதை கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை சம் ஆஃப் த்ரீ டேர்ம்ஸ்னால் த்ரீ டேர்ம்ஸை கண்டுபிடிச்சி மேனுவல் அதை ஆட் பண்ணி எழுதிடுங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து ஏ ஒன் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன வர்றதுலாம் ஒன் போடுங்க இங்கே என்னுக்கு பதிலாக ஒன் போட்டால் டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஒன் சார் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அடுத்து என் வர்றதுலலாம் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இங்கே டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டூ டூ ஸார் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் அடுத்து ஏ த்ரீ தேர்ட் டேர்ம் ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் என் வர இடத்துல மட்டும் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது அவ்வளோதான் ஸோ டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் இதுதான் என்னோடய மூணு டேர்ம் சம் ஆஃப் த்ரீ டேர்ம்ஸ் அப்படின்றது என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இந்த மூணு டேர்மோட அடிஷன் அர்த்தம் செவனும் த்ரீயும் டென் டென்னும் ஃபைவும் ஃபிஃப்டீன் அப்போ கண்டிப்பாக சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸோட வேலி ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இதை நீங்கள் ஃபார்முலால் அப்ளை பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் என்ன ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா எஸ் என்ஸ் ஈக்வல் டு என் பை டூ ஏ ப்ளஸ் ஏல் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டேர்மும் தெரியும் நமக்கு லாஸ்ட் டேர்மும் தெரியும் இதுதான் என்னோடய ஏபி இப்போ த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஃபஸ்ட் டேர்ம் இது லாஸ்ட் டேர்ம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி கூட நீங்கள் சால்வ் பண்ணலான்னு சொல்கிறதுக்காக என் வேல்யூ மூணு டேர்ம் தான் இருக்குது டிவைடட் பை டூ ஏ ப்ளஸ் எல் ஏன்றது ஃபஸ்ட் நம்பர் த்ரீ எல்ன்றது லாஸ்ட் நம்பர் செவன் அப்போ த்ரீ பை டூ மல்டிபிள் பை செவனையும் த்ரீ ஆட் பண்ணால் டென் இது வந்து ஒன் ஜார் இது ஃபைவ் ஜார் த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டின்னு எழுதிடலாம் இப்போ எஸ் த்ரீ வந்து எப்படி பார்த்தாலும் ஃபிஃப்டின் தான் நீங்கள் அதை மேனுவலாக ஆட் பண்ணி எழுதுனா தான் ஒன் மார்க்குக்கு உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த ஃபிகர் இதே டயக்ராம் தான் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆங்கிள் நம்ம பா கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைண்ட் ஏபிசி இந்த ஆங்கிள் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கொஸ்டினில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏடி வந்து சிக்ஸ் ஏலேருந்து டி வரைக்கும் சிக்ஸ் யூனிட் அடுத்து ஏஇ எயிட் ஏலேருந்து இ எயிட் யூனிட் ஸோ எயிட் இசி டுவெல் இலேருந்து சி வரைக்கும் டுவெல் யூனிட் எயிட்டி சிக்ஸ் டிபி வந்து நைன் டிலேருந்து பி வரைக்கும் நைன் யூனிட் அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கொஸ்டின் இதோட நாலு பார்ட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கான்வர்ஸ் ஆஃப் பிபிடின்னு அர்த்தம் நாலுமே ஈக்குவலாக அதோட ரேஷியோ ஈக்குவலாக நம்ம செக் பண்ணணும் அதாவது ஏடி பை டிபியோட ஆன்சரும் ஏஇ பை இசியோட ஆன்சரும் சேமாக வருதான்னு பார்க்கலாம் சிக்ஸ் பை நைன் இங்கே வந்து எயிட் பை டுவெல் ஸோ இதை வந்து த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுறோம் த்ரீ டூ ஜார் த்ரீ த்ரீ ஜார் இதை ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுறோம் ஃபோர் டூ ஜார் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டூ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீன்னு கரெக்டாக வருது ஸோ ரேஷியோ சேமாக வர்றதுனால நம்மளால் இது என்னென்னு சொல்ல முடியும் கான்வர்ஸ் ஆஃப் பிபிடி கான்வர்ஸ் ஆஃப் பிபிட்னா பிபிடியோட ரிவர்ஸ் இதோட ரேஷியோ ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நம்ம என்னென்னு சொல்லிடலாம் இந்த டிஇன்ற லைன் வந்து கண்டிப்பாக பிசின்ற லைனுக்கு
ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரி ரீசன் என்ன அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஏன்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் நீங்கள் இதை ஃபுல்லாக இதே மாதிரி தான் எழுதணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை ஆனால் புரியணுன்றதுக்காக எழுதியிருக்கேன் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு எழுதி சம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இது சிம்லர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஆனால் இதுதான் ரொம்ப ஷார்ட்டு வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்